ఈ శీర్షికలో మనం జామితీయ ప్రాథమిక భావనను గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం గణితం చాలా శాఖలుగా ఉంది అనేది అందరికీ తెలుసు బీజగణితం అంకగణితం రేఖాగణితం సాంఖ్యక శాస్త్రం సంఖ్యాశాస్త్రం క్షేత్రమితి అంటూ వివిధ అంశాలు అనేటువంటివి గణితంలో ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ రాజు వంటిది రేఖాగణితం ఈ రేఖాగణితం పైన మన భారతీయ శాస్త్రజ్ఞులు ఎంతో కృషి చలిపారు ఆర్యభట్ట వరాహమిహర శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇటువంటి ఎంతో గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు ఈ జామితీయ ప్రాథమిక భావనల పైన ముఖ్యంగా పరిశోధన చేయటం జరిగింది ఈ జామితీయ భావాలని మనం రెండు అంశాలుగా పరిగణించాలి ఒకటి యూక్లిడ్ రేఖాగణితం అని నాన్ యూక్లిడ్ రేఖాగణితం అని రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు ఈ రెండు భిన్న రెండు భిన్న ధృవాలు కాదు కానీ కొన్ని విషయాల్లో పరస్పర విరుద్ధ భావనలు కలిగి ఉంటాయి మనం ప్రస్తుతం వాడుతున్నది యూక్లిడ్ రేఖాగణితమేనే చెప్పాలి యూక్లిడ్ని అందుచేతనే రేఖాగణిత పితామహుడు అనేటువంటి పేరు కూడా ఉంది ఇది మీకు పరీక్షల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రేఖాగణిత పితామహుడు ఎవరు అంటే యూక్లిడ్ అని మీరు చెప్పడం జరగచ్చు యూక్లిడ్ తన యొక్క పరిశోధనలు అన్నింటినీ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటి పేరుతో పదహారు సంపుటాలుగా రాయడం జరిగింది ఈ పదహారు సంపుటాల్లో యూక్లిడ్ రేఖాగణితం గురించి పూర్తి భావనలు ఇవ్వబడ్డాయి సో ఇందులో మీకు వచ్చినటువంటి ప్రశ్నల్లో మొట్టమొదటిగా రేఖాగణిత పితామహుడు ఎవరు ఇది ఒక ప్రశ్న వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ రేఖాగణిత పితామహుడిగా పేరు గరించినటువంటి శాస్త్రవేత్త గణిత శాస్త్రవేత్త యూక్లిడ్ ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్నటువంటి గణితం కూడా యూక్లిడ్ గణితం అనే చెప్పాలి యూక్లిడ్ రాసినటువంటి పుస్తకము పేరు యూక్లిడ్ రచన ఎలిమెంట్స్ అంటారు ఇది పదహారు సంపుటాలుగా రాయడం జరిగింది ఈ పదహారు సంపుటాల్లో చాలా స్వీకృతాలు అనేటువంటివి ఇవ్వబడ్డాయి ఆ స్వీకృతాల్లో గణిత భావనలు అనేటువంటి పూర్తిగా వివరణ జరిగింది ఓకే సో మనం ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మొత్తము పదాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణం చేయటం జరిగింది మొదటిది అంటే పదాలు మనం ఇప్పుడు మనం పదాలు గణితం అనగానే ఒక శాస్త్రం శాస్త్రం అంటే ఒక భాష భాష అంటే పదాలు వాక్యాలతో నిర్మితమైనటువంటిది అంతేనా కాబట్టి పదములు వాక్యాలు గణిత పరిభాషలో మనం ఈ వాక్యాలని ప్రవచనాలు అని పదం కూడా వాడతాం అయితే ఇక్కడ పదము తీసుకున్నాం టర్మ్స్ పదాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేశారు డిఫైన్ టర్మ్స్ అన్డిఫైన్ టర్మ్స్ నిర్వచిత పదాలు అనిర్వచిత పదాలు ఇప్పుడు పదము అనే పదం తీసుకుంటే ఈ పదాన్ని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణం చేయటం జరిగిందనమాట ఒకటి నిర్వచిత పదాలు రెండు అనిర్వచిత పదాలు నిర్వచిత పదాలు రెండోది అనిర్వచిత పదాలు డిఫైన్ టర్మ్స్ అండ్ అన్డిఫైన్ టర్మ్స్ అంటారు నిర్వచితం ఒక నిర్దిష్టమైన నిర్వచనం ఇవ్వబడినటువంటి పదాలని నిర్వచిత పదాలు అంటారు నిర్వచనం ఇవ్వలేనటువంటి పదాలని అనిర్వచిత పదాలు అంటారు అయితే నిర్వచిత పదాలు ఉదాహరణకి త్రిభుజము తీసుకున్నాం ఈ త్రిభుజం త్రిభుజము అంటే ఏంటి అంటే మనం చెప్తాం త్రిభుజం అంటే ఏంటి మూడు భుజాలచే ఆవరించబడినటువంటి పటాన్ని మనం త్రిభుజము అంటారు మూడు రేఖాఖండాలచే ఏర్పడిన సంవృత పటాన్ని త్రిభుజము అంటారు ఇలా త్రిభుజాన్ని మనం నిర్వచించవచ్చు ఆ తర్వాత త్రిభుజానికి మూడు భుజాలు మూడు కోణాలు మూడు శీర్షాలు ఉంటాయి అనేటువంటి చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఇవి కేవలము దేనికోసం చెప్పాము దాని యొక్క వివరణకు ఉపయోగపడితే తప్ప నిర్వచము కాదు వృత్తము ఇప్పుడు వృత్తము అనేటువంటిది కూడా తీసుకున్నారు వృత్తము సర్కిల్ ఒక స్థిర బిందువు నుండి సమాన దూరములో ఉన్నటువంటి బిందువుల పతమును వృత్తము అంటారు సో వృత్తానికి ఈ విధమైన నిర్దిష్టమైనటువంటి నిర్వచనం ఉంది ఇప్పుడు అనిర్వచిత పదాలు అనిర్వచిత పదాలంటే కొన్ని పదాలని నిర్వచింపును చేయలేము ఉదాహరణకు 
మనం చెప్పాలంటే బిందువు అన్నాం ఈ బిందువు బిందువు అనేటువంటి దానికి నిర్దిష్టమైనటువంటి నిర్వచనం లేదు మనం పాయింట్ సర్కిల్ అంటాం అని చెప్తాం లేదా సున్నా వ్యాసార్థముగా కలిగినటువంటి వృత్తము అంటాం సున్నా వ్యాసార్థంగా కలిగిన వృత్తం ఇది కేవలం దాని యొక్క వివరణ అవుతుంది తప్ప బిందువు యొక్క నిర్వచనము కానేరదు అంతేనా అలాగే తలము అంతరాలము వీటికి నిర్దిష్టమైనటువంటి నిర్వచనాలు లేవు కాబట్టి ముందుగా పదాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేశారు ఒక పదాన్ని నిర్వచిత పదంగా మరికొన్నింటిని అనిర్వచిత పదాలుగా వర్గీకరణ చేయటం జరిగింది ఇప్పుడు నిర్వచిత పదాలకి నీ పిని చెప్పేటట్టు త్రిభుజము చతుర్భుజము బహుభుజి రేఖాఖండము రేఖ వృత్తము ఇటువంటి పదాలు శంకువు ఇటువంటి పదాలని మనము నిర్వచిత పదాలు అంటారు వీటికి నిర్దిష్టమైనటువంటి నిర్వచనం ఉంటుంది మరి అనిర్వచిత పదాలు తీసుకుందాం అంటే బిందువు తలము అంతరాలము ఇటువంటి పదాలని అనిర్వచిత పదజాలము అంటారు కాబట్టి ఈ విధంగా పదాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణం చేయటం అనేటువంటిది ఉంది అనేటువంటిది మీరు గ్రహించారు ఓకే ఇప్పుడు రెండవ అంశాన్ని చూద్దాం పదాల పదాల కలయికతో అర్థవంతమైనటువంటి నిర్మాణం జరిగితే ఏర్పడిన దాన్ని వాక్యము అంటారు మీ అందరికీ తెలుసు అయితే ఇక్కడ వాక్యము ప్రవచనము అనే రెండు పదాలు వాడుతున్నాం ముందు మనం వాడేది వాక్యము ప్రవచనం సెంటెన్స్ స్టేట్మెంట్ అంటారు అయితే ప్రవచనం అని వాక్యం అంటారు అన్ని ప్రవచనాలు వాక్యాలు అవుతాయి కానీ అన్ని వాక్యాలు ప్రవచనాలు కావు ప్రవచనం అంటే ఏదైనా ఒక వాక్యము సత్యము కానీ అసత్యము కానీ ఏదో ఒకటి అయితే అటువంటి వాక్యాన్ని ప్రవచనము అంటారు అంటే అది సత్యమైన అవ్వాలి అసత్యమైన అవ్వాలి దాన్ని మనం ప్రవచనం సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు రెండు నాళ్ళ ఎనిమిది వీటి ఇవన్నీ సత్యం ఎప్పుడు కూడా అంతేనా రెండు నాళ్ళ ఎనిమిది ఒక త్రిభుజములోని రెండు భుజాల మొత్తము మూడవ భుజము కంటే ఎక్కువ ఒక చతుర్భుజములోని నాలుగు కోణాల మొత్తము మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఈ వాక్యాలన్నీ ప్రవచనాలే అంటే నిత్య సత్యాలు దానికి ఏ విధమైనటువంటి వివరణ అవసరం సత్యము అని కరెక్ట్గా చెప్పచ్చు ఒక త్రిభుజములోని పెద్ద కోణము పెద్ద కోణము నూట తొంభై డిగ్రీలు అని చెప్పాం ఈ వాక్యం తప్పు అని ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు ఎందుచేత త్రిభుజములోని మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది మరి త్రిభుజంలో ఉండేటువంటి పెద్ద కోణం నూట తొంభై డిగ్రీలు అంటే ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు ఇది అసత్యమైనటువంటి వాక్యం అంటే ఆ వాక్యము సత్యమా అసత్యమా అని ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగితే అటువంటి వాక్యాన్ని ప్రవచనము అంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో వాక్యాన్ని మనం సత్యమా అసత్యమా అనేటువంటి చెప్పలేము చెప్పలేని స్థితి ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ చెప్పాం ఇది సత్యమా అసత్యమా అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రెండు అయింది అనుకోండి రెండు ప్లస్ మూడు ఈక్వల్ టు ఐదు అవుతుంది ఇప్పుడు సత్యం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నాలుగు అయింది అనుకోండి నాలుగు ప్లస్ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు అంటే ఏడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు సత్యము కాదు అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో సత్యం అవుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో అసత్యం అవుతుంది ఇలా సత్యము అసత్యము రెండు అయ్యేటటువంటి వాక్యాలని వాక్యమే అంటారా తప్ప దాన్ని ప్రవచనం అన్నారు ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాక్యం అంటే ఏంటి ప్రవచనం అంటే అంటే ప్రవచనం అంటే ఏదైనా ఒక వాక్యము సత్యము కానీ అసత్యము కానీ ఏదో ఒకటి మాత్రమే అయ్యి అయితే ఆ వాక్యాన్ని మనం ప్రవచనము అంటారు ఇది ప్రవచనాన్ని అయితే ఇప్పుడు మనం వాక్యాల గురించి చూద్దాం ఈ వాక్యాలు అనేటువంటివి మనకు రెండు రకాలుగా ఇవ్వబడ్డాయి రెండు రకాలుగా విభజన జరిగింది అవి ఏంటి అంటే ఒకటి స్వీకృతము రెండోది సిద్ధాంతము ఇంగ్లీష్లో అయితే స్వీకృతాన్ని యాక్జియం సిద్ధాంతాన్ని తీరం అని అంటారు అంటే పదాలని నిర్వచిత అనిర్వచిత పదాలుగా వర్గీకరణ జరిగింది వాక్యాలని సిద్ధాంతము స్వీకృతాలుగా వర్గీకరణ జరిగింది స్వీకృతము అంటే ఏమిటి అంటే ఎ సెల్ఫ్ ఎవిడెంట్ ఫ్యాక్ట్ విచ్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్
అది స్వయం సత్యభమైనటువంటి వాక్యం దానికి ఏ విధమైనటువంటి నిరూపణ అవసరము లేదు ఒక సరళ రేఖను రెండు దిశల్లో అనంతముగా పొడిగించవచ్చు అంతేనా అది స్వీకృతం ఏదైనా రెండు సరళ రేఖలని రెండు సరళ రేఖలు సమాంతరంగా ఉంటే దాన్ని ఒక తిరియగ్రేఖ ఖండిస్తే ఒక జత స్వరూప కోణాలు సమానం ఓకే ఇఫ్ ద టూ ప్యారల లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టెడ్ బై ఏ ట్రాన్స్వర్సల్ దెన్ ద కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వీటిని స్వీకృతాలు అంటారు అంటే అవి సత్యం ఎల్లప్పుడూ సత్యమైనటువంటి వాక్యాలు అవి వాటికి ఏ విధమైనటువంటి నిరూపణ అవసరం లేదు వాటిని మనం స్వీకృతము అంటారు ఒక సరళ రేఖకు అనంతమైనటువంటి సమాంతర రేఖలను గీయవచ్చు ఈ వాక్యానికి ఏదైనా నిరూపణ అవసరం అంటారు అవసరం లేదు మనమే గీయొచ్చు ఒక సరళ రేఖను గీసి ఆ సరళ రేఖకి మనం ఉదాహరణకు ఒక సరళ రేఖ గీసాం ఈ సరళ రేఖ అనంతమైనటువంటి సమాంతర రేఖలు గీయొచ్చు కానీ ఒక బిందువు ఇస్తే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి బిందువు ఇస్తే ఆ నిర్దిష్టమైన బిందువు గుండా సరళ రేఖకు అనంతమైనటువంటి సరళ రేఖలు సమాంతరంగా ఉన్న సరళ రేఖలు నిర్దిష్టమైన బిందువు ఉంటే కేవలం ఒకే ఒక సరళ రేఖ గీయొచ్చు సమాంతరంగా ఉండేటట్టు నిర్దిష్టమైన బిందువు ఇవ్వకపోతే అనంతమైన సరళ రేఖలు గీయొచ్చు అలాగే ఒక సరళ రేఖకు అనంతమైన లంబరేఖలు గీయొచ్చు కానీ ఒక నిర్దిష్టమైన బిందువు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ నిర్దిష్టమైన బిందువు గుండా ఆ సరళ రేఖకు ఒకే ఒక లంబరేఖను గీయొచ్చు వీటిని స్వీకృతాలు అంటారు ఎగ్జియమ్స్ అంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో పాస్టులేట్స్ అని కూడా అనడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి సిద్ధాంతం సిద్ధాంతం అంటే ఇట్స్ అ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ రిక్వైర్స్ ప్రూఫ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది ఒక నియమానుసారము ఉన్నటువంటి వాక్యం ఒక త్రిభుజములోని మూడు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఈ వాక్యము దేనికి సత్యమవుతుంది అది త్రిభుజమైనప్పుడు మాత్రమే సత్యమవుతుంది మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో సత్యం కాదు త్రిభుజములోని మూడు కోణాల మొత్తం మూడు నూట ఎనభై డిగ్రీలు చతుర్భుజం అయితే మూడు కో నాలుగు కోణాల మొత్తము మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు చూసారా అంటే మారిపోయింది ఒక త్రిభుజములోని మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు లేదా ఒక త్రిభుజములోని ఒక భుజాన్ని పొడిగించగా ఏర్పడు ఇదైనా ఒక భుజాన్ని పొడిగించగా ఏర్పడు బాహ్య కోణము మిగిలిన రెండు అంతరాభిముఖ కోణాల మొత్తానికి సమానం మనం చాలా ఫేమస్ పైతాగర సిద్ధాంతం విన్నాం ఒక లంబకోణ త్రిభుజములో కర్ణము మీది వర్గము మిగిలిన రెండు భుజాల మీది వర్గాల మొత్తానికి సమానము పైతాగర సిద్ధాంతం ఒక త్రిభుజంలో ఒక భుజానికి సమాంతరముగా గీయబడినటువంటి రేఖ మిగిలిన రెండు భుజాలని ఒకే నిష్పత్తిలో ఉజిస్తుంది దీన్ని ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం తేల్ సిద్ధాంతం అంటారు చూసారా ఇలా మనం చాలా సిద్ధాంతాలని చెప్పచ్చు ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఒక నిర్దిష్టమైన నియమం ఆధారంగా ఉంటాయి ఇది కొన్ని నియమాల ఆధారంగానే నిర్వచింపబడతాయి మిగతా వాటికి అనువర్తింప చేయలేం కాబట్టి వాక్యాలని మనం రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేసామనేటువంటిది మీరు గమనించాలి కొన్ని రకాలైన వాక్యాలని స్వీకృతాలు అంటారు అంటే అది స్వయం సత్యమైనటువంటి వాక్యం దానికి ఏ విధమైనటువంటి నిరూపణ అవసరం లేదు ఒక నియమానుసారము నిర్వచింపబడినటువంటి వాక్యం దానికి నిరూపణ అనేది అవసరం దాన్ని సిద్ధాంతము అంటారు ఇలా వాక్యాలని మనం రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేయటం జరిగింది మొదటి వాక్యాన్ని స్వీకృతము అంటారు రెండో రకమైన వాక్యాన్ని సిద్ధాంతము అంటారు చూసారా అంటే పదాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేశాం వాక్యాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేశాం ఓకే ఈ వాక్యంలో ఉన్న కొంత ప్రత్యేకత ఉంటే దాన్ని మనం ప్రవచనము అంటారు ఓకే ఇప్పుడు మనం జామెట్రీని గురించి అంటే రేఖాగణితాన్ని గురించి మనకు ప్రాథమిక భావనలు అనేటువంటి దానికి వద్దాం ఇది శాస్త్రమనికి సంబంధించిన అంశం కాబట్టి వాటి అంశాలు వీటిపైన మీకు అడిగే ప్రశ్నలు కూడా క్లారిటీగా చెప్పాను రేఖాగణితం యొక్క పితామహుడు ఎవరు అనగానే మీరు చెప్పవలసింది యూక్లిడ్ అని చెప్పాలి మనకు రెండు రకాలైనటువంటి రేఖాగణితాలు ఉన్నాయి యూక్లిడ్ రేఖాగణితము నాన్ యూక్లిడ్ రేఖాగణితం అనేటువంటి ఉంది ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్నటువంటిది యూక్లిడ్ రేఖాగణితంగానే పరిగణ చేయాలి యూక్లిడ్ అనేటువంటి గణిత శాస్త్రవేత్త ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటి 
పద్దెనిమిది సంపుటాలు కలిగినటువంటి పుస్తకాన్ని రచించడం జరిగింది ఇదే మనకు ప్రస్తుతం రేఖాగణితానికి ఆధారభూతమైనటువంటిది దీనిలో చాలా స్వీకృతాలను గురించి వివరణ సిద్ధాంతాల గురించి వివరణ అనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది సో అది అలా కాకుండా పదాలు రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేశాం నిర్వచిత పదాలు అనిర్వచిత పదాలు అనేటువంటిది అలాగే వాక్యాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేశాం సిద్ధాంతాలు స్వీకృతాలు ఓకే సో ఇప్పుడు రేఖాగణితం అనగానే మనకు చాలా వస్తాయి బిందువు సరళ రేఖ రేఖాఖండము వక్రరేఖ తలము అంతరాలము చాలా పదాలు ఉన్నాయి ఈ పదాలన్నిటిపైన కూడా పూర్తి అవగాహన అనేటువంటిది అవసరం వీటిపైన మనకు ప్రశ్నలు ఎక్కువగా వచ్చే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా పాటు పరిశీలిస్తే ఎవరైతే రేఖాగణితాన్ని మంచిగా చేయగలుగుతారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మిగతా గణిత విభాగాలన్నింటినీ మంచిగా చేయగలుగుతారనేది అక్షర సత్యం కాబట్టి రేఖాగణిత భావాల్ని మీరు నేర్చుకోవటం అనేటువంటిది ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటే మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళైతే చాలా మంచిది మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు నేర్చుకుంటే మంచిది ఎందుచేత అంటే ఎస్జీటీగా వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఒక ప్రైమరీ స్కూల్లో ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో టీచర్గా నియమింపబడతారు అక్కడ మీరు మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పవలసి ఉంటుంది సైన్స్ చెప్పవలసి ఉంటుంది సోషల్ స్టడీస్ చెప్పవలసి ఉంటుంది తెలుగు చెప్పవలసి ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ కూడా చెప్పవలసి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అన్ని భాషలకు మీరు కోడుకునే మంచి పరిచయము మంచి కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీ అనేటువంటిది ఉండాలనేటువంటిది నిత్య సత్యం కాబట్టి మ్యాథ్స్ యొక్క జామెట్రీ భావనలు ఎవరైతే తక్కువగా ఉన్నాయని మీరు భావిస్తారో వీటిని ఈ క్లాసెస్ని మీరు జాగ్రత్తగా వినగలిగితే ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పచ్చు అయితే మొదటగా మనం బిందువుతో స్టార్ట్ చేద్దాం బిందువు ఓకే బిందువు సింపుల్గా మనం పాయింట్ అంటాం బిందువు అనేటువంటిది అనిర్విచ అంటే అనిర్విచిత పదము అనేటువంటిది మీరు క్లారిటీగా చెప్పచ్చు కదా ఇంతకు ముందే చెప్పాను దానికి ఏ విధమైనటువంటి నిర్వచనము లేదు అని కొద్దిమంది సున్నా వ్యాసార్థంగా కలిగిన వృత్తం అని కూడా బిందువు అంటారు ఈ బిందువుని మనం జనరల్గా క్యాపిటల్ లెటర్స్తో చూపిస్తాం బిందువు ఏ బిందువు బి పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ సి అనేటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంది రెండవ పదం రేఖాఖండము లైన్ సెగ్మెంట్ రేఖాఖండం అంటే ఏదైనా రెండు బిందువులను తీసుకున్నారు ఏ బి అనేటువంటి రెండు బిందువులు తీసుకున్నారు ఈ రెండు బిందువులని గల మధ్య దూరము కనిష్ట దూరాన్ని మనం రేఖాఖండం అంటారు ఏబి ఏబి అనేది ఒక రేఖాఖండం దీన్ని సాంకేతికంగా ఏబి అనేటువంటి ఏబి బార్ అని సూచిస్తారు ఆ రెండు బిందువుల మధ్య మనం ఈ బీట్ మధ్య దూరాన్ని చాలా రకాలుగా రాయచ్చు అంటే ఈ రకంగా రాయచ్చు ఈ రకంగా రాయచ్చు ఇలా చేయచ్చు ఇలా ఈ రెండు బిందువుల మధ్య దూరాన్ని మనం రకరకాలుగా రాయచ్చు కానీ వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి కనిష్ట దూరాన్ని మనం రేఖాఖండము అంటారు ఇది రేఖాఖండం రేఖాఖండాన్ని ఒక పొడవుని మనం సెంటీమీటర్లు మిల్లీమీటర్లో కొలుస్తూ ఉంటాం స్కేల్ను ఉపయోగించి ఒక రేఖాఖండాన్ని ఇచ్చిన కొలతకు రేఖాఖండాన్ని ఇచ్చిన కొలత కలిగినటువంటి రేఖాఖండాన్ని మనం నిర్మిస్తాము అనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఇది రేఖాఖండాన్ని మనం సింపుల్గా లైన్ సెగ్మెంట్ అంటారు జనరల్గా మనకు అడుగుతారు ఐదు సెంటీమీటర్ల పొడవు కలిగినటువంటి రేఖాఖండాన్ని నిర్మించము ఆరు పాయింట్ రెండు సెంటీమీటర్ల పొడవు కలిగినటువంటి రేఖాఖండాన్ని నిర్మించము లేదా ఇచ్చినటువంటి దీర్ఘ చిత్రశ్రమలోని పొడవు వెడల్పుల్ని కనుగొనము అంటే పొడవుని కొలిచి అది ఆరు పాయింట్ నాలుగు సెంటీమీటర్లు వెడల్పు నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఉందిగా మనం గుర్తిస్తాం వీటిని స్కేల్ను ఉపయోగించి మనం జనరల్గా వాటి యొక్క రేఖాఖండం యొక్క పొడవుల్ని కొలుస్తాం ఇప్పుడు రేఖాఖండం తర్వాత ఏదైనా ఒక రేఖాఖండం తీసుకున్నాం ఏబి అనేటువంటిది ఒక రేఖాఖండం ఈ రేఖాఖండాన్ని నిర్దిష్టమైన ఒక దిశలో పొడిగించాము అనుకోండి ఒక దిశలోని మాత్రమే పొడిగించాం ఒక దిశలోని పొడిగిస్తే ఏర్పడి వారి దానిని కిరణము అంటారు ఏదైతే ఏర్పడుతుందో దాన్ని మనం కిరణము అనేటువంటిది అంటారు ఇంగ్లీష్లో అయితే రే అంటారు అంటే మనం సి వరకు పొడిగించాం అనుకోండి కేసి దీన్ని కిరణము అంటారు సింపుల్గా రేఖాఖండానికి రెండు తుది బిందువులు ఉంటాయి అంచ బిందువులు ఉంటాయి రేఖాఖండానికి నిర్దిష్టమైనటువంటి పొడవు ఉంటుంది మరి కిరణం తీసుకున్నారనుకోండి కిరణానికి 
ఒకే ఒక అంత్య బిందువు ఉంటుంది ఏ ఇక్కడ అంత్య బిందువు కిరణానికి నిర్దిష్టమైనటువంటి పొడవు ఉండదు కిరణాన్ని ఆ విధంగా పొడిగించుకుంటూ పోవచ్చు అనంత దూరం పొడిగించుకుంటూ పోవచ్చు రెండు కిరణాల కలయిక వలన మనకు కోణము ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ఒక కిరణం తీసుకున్నాం ఇంకొక కిరణం తీసుకున్నాం దీన్ని ఓ అనుకున్నాం ఆ రెండింటి యొక్క కలయిక దీన్ని మనం కోణ శీర్షము అంటారు ఓఏ అనేటువంటిది ఒక కిరణము ఓబి అనేటువంటిది ఒక కిరణము ఓఏ ఓబీల కిరణాల కలయిక వలన కోణము ఏర్పడుతుంది రెండు కిరణాల కలయిక వలన కోణము ఏర్పడుతుంది కిరణానికి ఒకే అంత్య బిందువు ఉంటుంది దానికి నిర్దిష్టమైన పొడవు ఉండదు అనేది మీరు గమనించాలి ఒక సందర్భంలో ఇప్పుడు రేఖాఖండం ఉంది ఈ రేఖాఖండాన్ని మనం ఏం చేసామంటే ఏబీ రేఖాఖండం తీసుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు ఒకవైపే పొడిగించాం ఇప్పుడు రెండో వైపును కూడా పొడిగించాం అనుకోండి అప్పుడు మనం ఈ డిసి బార్ని సరళ రేఖ అంటారు దీన్ని సరళ రేఖ స్ట్రైట్ లైన్ అంటారు ఇది సరళ రేఖ అంటే ఒక రేఖాఖండాన్ని రెండు వైపులా అనంతంగా పొడిగించడం వల్ల ఏర్పడినటువంటిది రేఖాఖండానికి రెండు తుది బిందువులు ఉంటాయి అంత్య బిందువులు ఉంటాయి కిరణానికి ఒక తుది బిందువు ఉంటుంది ఒక అంత్య బిందువు ఉంటుంది సరళ రేఖకు అంత్య బిందువులు ఉండవు రేఖాఖండానికి నిర్దిష్టమైన పొడవు ఉంటుంది కిరణానికి నిర్దిష్టమైన పొడవు ఉండదు సరళ రేఖకు నిర్దిష్టమైన పొడవు ఉండదు సాధారణంగా సరళ రేఖను రేఖ అని అంటారు ఈ సరళ రేఖ కాకుండా ఒక వస్తువు వక్ర మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తుంది అనుకోండి దాని పథమును అంటే మార్గాన్ని సూచించటాన్ని మనం ఈ రకంగా సూచించాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏబి అనేటువంటిది దీన్ని వక్ర రేఖ అంటారు సో వక్ర రేఖ అంటే మనం వక్ర రేఖని ఖచ్చితంగా వక్ర రేఖ అని చెప్పాలి సరళ రేఖని రేఖ అని అని కూడా అనొచ్చు అందుకనే మనం లైన్ అంటాం సింపుల్గా వాస్తవానికి దాన్ని ఏమన్నా ఇట్స్ స్ట్రైట్ లైన్ అనాలి అంటే రేఖ అని ఇస్తున్నాము సరళ రేఖ అని ఖచ్చితంగా అనాలి రేఖ అనే తప్పు లేదు కానీ వక్ర రేఖ అని చెప్పేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా వక్ర రేఖ అని తీసుకోవాలి రేఖ అని చెప్పినప్పుడు అది వక్ర రేఖ కాదు అనదు రేఖ అనగానే అది సరళ రేఖ అని మీరు భావించవలసి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ రేఖలు అనేటువంటివి మనకు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు రేఖల్లో ఉన్నటువంటి రకాల గురించి మనం చూద్దాం రేఖకు అంత్య బిందువులు ఉండవు నిర్దిష్టమైన పొడవు ఉండదు ఈ రెండు అంశాలకు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ కూడా యూక్లిడ్ స్వీకృతాలుగా చెప్పాలి రేఖాఖండానికి రెండు అంత్య బిందువులు ఉంటాయి రేఖాఖండాన్ని ఇరువైపులా పొడిగిస్తే ఏర్పడినటువంటిది సరళ రేఖ సరళ రేఖకు అంత్య బిందువులు ఉండవు రెండు కిరణాల కలయక వలన కోణం ఏర్పడుతుంది ఇవన్నీ స్వీకృతాలు యూక్లిడ్ స్వీకృతాలు ఇది నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో క్లారిటీగా ఇవ్వబడింది మీరు ఒకసారి చదవండి అది మీకు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఈ క్లాసెస్ ద్వారా కూడా మీరు అంశాలను చేసు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం రేఖల్లో రకాలు అనగానే మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సింది సరళ రేఖల్లో రకాలు అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు సరళ రేఖలు తీసుకుందాం సరళ రేఖల్లో ముందుగా మనం చెప్పినటువంటిది పాసిబిలిటీస్ మనం తీసుకుందాం రెండు సరళ రేఖలు ఖండించుకోవచ్చు ఎల్ ఎం అనేటువంటి రెండు రేఖలు ఉన్నాయి రెండు సరళ రేఖలు ఖండించుకోవచ్చు లేదా సమాంతరంగా ఉండొచ్చు లేదా ఒకదానికొకటి లంబముగా ఉండొచ్చు అంతేనా అంటే రేఖలకు రెండు ఆస్కారాలు ఉన్నాయి ఇంకొకటి కూడా ఉంది రేఖలు ఒకదానిపై ఒకటి అజ్జారోహణం చెంది ఉండొచ్చు ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి పాజిబిలిటీస్ రెండు రేఖలు రెండు రేఖలు ఉన్నాయంటే ఆ రెండు రేఖలకు రెండు రకాలైనటువంటి పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి సాధ్యా సాధ్యాలు ఉంటాయి ఆ రెండు రేఖలు ఖండన రేఖలైనా అయి ఉండాలి లేదా ఆ రెండు రేఖలు సమాంతర రేఖలైనా అయి ఉండాలి 
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు రేఖలకి రెండు సందర్భాలు ఉంటాయి ఆ రెండు సందర్భాలు ఏంటి ఆ రెండు రేఖలు ఖండన రేఖలైన అవ్వచ్చు లేదా ఆ రెండు రేఖలు సమాంతర రేఖలైనా వెళ్ళొచ్చు ఖండన రేఖలు అంటే వాటి యొక్క ఖండన రేఖ బిందువుని ఖండన బిందువు అంటారు ఖండన బిందువు అంటారు ఓకే ఖండన రేఖలు అది సమాంతర రేఖలు అంటే రెండు రేఖలని అనంతముగా పొడిగించినప్పటికీ ఖండన బిందువు లేకపోతే అంటే వాటి మధ్య దూరము నిర్దిష్టముగా సమానంగా ఉంటే వాటిని సమాంతర రేఖలు అంటారు అయితే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇవి సమాంతర రేఖలు అని చెప్పాను కదా ఇది సమాంతర రేఖలు వీటిని ఖండన రేఖలు అంటారు ఓకే ఇప్పుడు సమాంతర రేఖలు ఖండన రేఖలు అన్నాం మరి అక్కడ లంబరేఖలు చూసించారు కదా సార్ మీరు లంబరేఖలు ఉన్నాయి అలాగే మీకు ఒకదానికి ఒక పెట్టి అజ్జారోహణం చెందే రేఖలు ఉన్నాయి అంటే అజ్జారోహణము అనే కన్నా ఏకీభవించిన రేఖలు ఉన్నాయి అనేటువంటిది మీరు అనొచ్చు ఈ లంబరేఖలు అనేటువంటివి వాస్తవానికి ఆ లంబరేఖలు ఒకదానికి ఒకటి ఖండించుకున్నాయి కాబట్టి బేసిక్గా ప్రాథమికంగా ఆ రెండు రేఖలు ఖండన రేఖలు అయితే దీనికున్న ప్రత్యేకత ఏంటి అవి ఏ రకంగా ఖండించుకునే ఒకదానికి ఒకటి తొంభై డిగ్రీలు ఉండేటట్టుగా అంటే వాటి మధ్య కోణము తొంభై డిగ్రీలు ఉండేటట్టుగా ఖండించుకున్నాయి కాబట్టి వాటిని లంబరేఖలు అంటారు సో లంబరేఖలు అనేటువంటివి ఖండన రేఖలుగానే మీరు గ్రహించాలి రెండవది అజ్జారోహణ అంటే కానీ ఏకీభవించిన రేఖలు అనేటువంటి ఉండే ఇప్పుడు ఎల్ఎంఎన్ చూసుకున్నాం ఒకదానిపై ఒకటి ఏకీభవించాయి లేదా ఒకదానిపై ఒకటి అజ్జారోహణం చెందాయి ఇవి కూడా సమాంతర రేఖలే కానీ వీటికున్న ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే వీటికి మనం అంతకుముందు చెప్పినట్టు సమాంతర రేఖలకి ఖండన బిందువులు శూన్యం ఈ అజ్జారోహణ ఏకీభవించిన రేఖలకు ఖండ బిందువుల సంఖ్య అనంతం ఇది తేడా అంటే చాలా అనంతమైనటువంటి బిందువులు ఏకీభవిస్తాయి ఇక్కడ అజ్జారోహణం జరిగినటువంటి సరళ రేఖల్లో సమాంతర రేఖల్లో వాటికి ఏ విధమైన ఖండన బిందువు ఉండదు ఈ తేడాన్ని మీరు గమనించి ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఖండన రేఖల్లోని చాలా రకాలైనటువంటి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఖండన రేఖలు తీసుకుందాం ఇలా తీసుకున్నాం ఖండన రేఖలు ఒకటి ఎల్ ఒకటి ఎం ఒకటి ఎన్ ఓ అనే వద్ద ఖండించుకుని కావాలంటే ఇంకోటి తీసుకుందాం దీన్ని పి అన్నాం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎల్ ఎం ఎన్ పి అనేటువంటి నాలుగు రేఖలు ఒకే బిందు వద్ద ఖండించుకున్నాయి వీటిని మిలిత రేఖలు అంటారు మిలిత రేఖలు కాన్కరెంట్ లైన్స్ అంటారు మిలిత రేఖలు అంటే మనం ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే అర్థం ఏంటి రెండు కంటే ఎక్కువ రేఖలు ఒకే బిందు వద్ద ఖండించుకుంటే వాటిని మిలిత రేఖలు అంటారు ఒకే బిందువు గుండా పోయేటటువంటి రేఖలను మిలిత రేఖలు అనేటువంటిది అంటారు అంటే రెండు కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాటిని మనం మిలిత రేఖలు అని వాడతాం అలాగే రెండు కంటే అంటే ఎగ్జాక్ట్గా రెండు రేఖలు ఖండించుకుంటే వాటిని ఖండన రేఖలు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఒక త్రిభుజములోని ఉన్నతులు మిలిత రేఖలు భుజాల లంబ సమద్విఖండన రేఖలు మిలిత రేఖలు త్రిభుజములోని మధ్యగత రేఖలు మిలిత రేఖలు ఒక వృత్తములోని వ్యాస వ్యాసాలు మిలిత రేఖలు చూసారా ఇలా మిలిత రేఖలని మనం చాలా సందర్భాల్లో వాడుతూ ఉంటాం సో వీటిని మిలిత రేఖలు అంటారు ఓకే ఇప్పుడు మనం మరో మరొక రకమైనటువంటి తీసుకుందాం రెండు రేఖలు ఉన్నాయి ఆ రెండు రేఖల్ని ఖండిస్తూ గీవైనటువంటి రేఖని ఇప్పుడు ఎల్ఎం అనే ఒక రేఖ ఉంది ఎం అనే ఒక రేఖ ఉంది ఎన్ అనేటువంటి ఇంకో రేఖ ఉంది ఎల్ ఎం ఎన్ సో ఎల్ ఎం ఎన్ మనం తీసుకున్నారు అనుకోండి వీటిలో మనం తీసుకుంటే ఈ ఎల్ని ఏ అనేటువంటి బిందువు వద్ద ఎంని బి అనేటువంటి బిందువు వద్ద ఎన్ అనేటువంటి రేఖ ఖండిస్తుంది ఈ ఎన్ను తిరగ్రేఖ అంటారు సో తిరగ్రేఖ అంటే రెండు రేఖలని వేరు వేరు బిందువుల వద్ద ఖండించే రేఖని మనము తిరగ్రేఖ అంటారు సో దీన్ని మనం ట్రాన్స్వెర్సల్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం సో ఈ రకంగా వీటిని తిరగ్రేఖలు అనేటువంటి దాన్ని చేస్తున్నాం అలాగే మనం ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నాం మీకు ముందు చెప్పాను త్రిభుజము 
ఏబిసి అనేటువంటి ఒక త్రిభుజం ఈ త్రిభుజంలో మనం తీసుకునేటువంటి త్రిభుజం తీసుకుంటే త్రిభుజం యొక్క మధ్య బిందువు ఏదో ఒక భుజం యొక్క మధ్య బిందువు దానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి శీర్షం ఏ కలుపు రేఖ రేఖను మనము మధ్యగతము అంటారు మధ్యగతం ఒక త్రిభుజానికి మూడు మధ్యగతాలు గీయచ్చు అలానే ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నాం త్రిభుజ శీర్షము నుండి ఒక నిర్దిష్టమైన ఉన్నతిని గీయచ్చు ఏబిసి నిర్దిష్టమైనటువంటి ఉన్నతిని గీయచ్చు నిర్దిష్టమైన ఉన్నతిని గీస్తున్నాం కాబట్టి ఏడి బిసి తీసుకో అలాగే త్రిభుజానికి మూడు ఉన్నతులు గీయచ్చు త్రిభుజ ఉన్నతులు మిళిత బిందువులు మిళితాలు ఆ మిళిత బిందువుని త్రిభుజం యొక్క ఉన్నతుల మిళిత బిందువుని మనము లంబ కేంద్రము అంటారు త్రిభుజ మధ్యగత రేఖలు అంటే మిళిత బిందువులు వాటి యొక్క మిళిత బిందువుని మనం కేంద్ర భాసము అంటారు లేదా గురుత్వ కేంద్రము అని కూడా అంటారు అలాగే త్రిభుజ కోణానికి మనం తీసుకుందాం త్రిభుజంలో కోణం తీసుకుందాం ఈ కోణానికి సమద్వ కన్నన రేఖలు గీశారు మూడు కోణాలని మూడు సమద్వ కన్నన రేఖలు గీశారు అవి కూడా మిళిత రేఖలు వాటి బిందువుని ఆ మిళిత బిందువుని అంతర్వృత్త కేంద్రము అంటారు అంతర్వృత్త కేంద్రం ఇప్పుడు త్రిభుజంలో ఇంకొక పాజిబిలిటీ ఉంది ప్రతి భుజానికి లంబ సమద్వి కన్నన రేఖలు గీయచ్చు అలా మూడు భుజాలకి మూడు లంబ సమద్వి కన్నన రేఖలు గీయచ్చు ఇవి మనము ఈ మూడు బిందువుల్ని మనం తీసుకుంటే ఇవి కూడా మిళిత రేఖలే వీటిని ఈ ఖండన బిందువుని పరివృత్త కేంద్రము అంటారు పరివృత్త కేంద్రం చూసారా ఇలా మనం ఈ అన్ని మిళిత రేఖలకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు త్రిభుజములోని ఉన్నతులు మిళిత రేఖలు త్రిభుజములోని మధ్యగత రేఖలు మిళిత మిళిత రేఖలు త్రిభుజములోని కోణాల సమద్వికండన రేఖల మిళిత బిందువులు మిళితాలు వాటి అలాగే త్రిభుజాల భుజాల లంబ సమద్వికండన రేఖలు మిళితాలు మిళిత రేఖలు అయితే ఒక్కొక్క మిళిత బిందువుకు ఒక నిర్దిష్టమైన పేరు ఇవ్వడం జరిగింది త్రిభుజ ఉన్నతులు మిళిత రేఖలు కాబట్టి వాటి మిళిత బిందువుని లంబ కేంద్రం అంటారు త్రిభుజం యొక్క కోణ సమద్వికండన రేఖలు మిళిత రేఖలు కాబట్టి వాటి యొక్క దాన్ని అంతర్వృత్త కేంద్రం అంటారు త్రిభుజములోని మధ్యగత రేఖలు మిళిత రేఖలు కాబట్టి వాటి మిళిత బిందువుని కేంద్ర భాసము గురుత్వ కేంద్రము అంటారు త్రిభుజంలోని భుజాల లంబ సమద్వికండన రేఖలు మిళిత రేఖలు కాబట్టి వాటి మిళిత బిందువుని పరివృత్త కేంద్రము అంటారు ఇవన్నీ మీకు పరీక్షల్లోని బిట్లుగానే వస్తాయి కాబట్టి మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా వీటిని పడవచ్చు ఓకే మనం ఇప్పుడు రేఖలు తీసుకున్నాం ఈ రేఖల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి రేఖల గురించి మనం చెప్పడం జరిగింది ఇటు రేఖల తర్వాత మనకు సమృత పటము వివృత పటము అంటారు అంటే అటు వక్ర రేఖ చేత కానీ లేదా రేఖా ఖండాల చేత కానీ ఆవరించబడినటువంటి సమృతమైనటువంటి పటాన్ని మనం సమృత పటం అంటే ఏ విధమైనటువంటి ఖాళీ లేనటువంటి పటాన్ని సమృత పటం త్రిభుజము తీసుకున్నారు అది మూడు రేఖా ఖండాల చే ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు సమృత పటాల గురించి చూద్దాం సమృత పటాలు ఏదైనా ఒక సమృత పటం రేఖా ఖండాల చేత ఏర్పడాలంటే దానికి కావలసినటువంటి రేఖా ఖండాల సంఖ్య కనీస సంఖ్య మూడు అంటే ఒక సమృత రేఖా ఖండాల చే ఆవృతమైనటువంటి లేదా నిర్మించబడినటువంటి సమృత పటానికి కావలసిన కనిష్ట రేఖా ఖండముల సంఖ్య మూడు మూడు కంటే తక్కువ అంటే ఒకటి లేదా రెండు రేఖా ఖండాల చేత సమృత పటాన్ని ఏర్పరచలేము ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే అందుచేతనే మనం ఏం చేస్తామంటే సమృత పటాలు స్టార్ట్ అయినటువంటి రేఖా ఖండాల చేత ఏర్పడినటువంటి సమృత పటం స్టార్ట్ అయింది త్రిభుజం త్రిభుజము మూడు రేఖా ఖండాల చే ఆవరించబడినటువంటి సమృత పటాన్ని త్రిభుజము అంటారు అది త్రిభుజం త్రిభుజాన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా చెప్పచ్చు మూడు భుజాల కలిగినటువంటి బహుభుజని త్రిభుజము అంటారు ఇలా మనం త్రిభుజాన్ని రకరకాలుగా నేర్చవచ్చు ఓకే ఈ త్రిభుజము అయిన తర్వాత మనకు వచ్చినటువంటి చతుర్భుజము చతుర్భుజము 
ఇక్కడ మనం చతుర్భుజం చూస్తే చతుర్భుజము అనగానే నాలుగు భుజాలు కలిగినటువంటి నాలుగు భుజాలు ఉండేలా ఏవైనా నాలుగు భుజాలు ఏబిసిడి అని తీసుకున్నారు నాలుగు భుజాలు కలిగినటువంటి సమృత పటాన్ని చతుర్భుజము అంటారు ఐదు భుజాలు కలిగినటువంటి దాన్ని భుజాలు కలిగింది అనుకోండి దాన్ని మనం పంచభుజి అంటారు ఆరు భుజాలు కలిగి ఉన్నవాడిని షడ్భుజి అంటారు ఏడు భుజాలు కలిగి ఉంటే సప్తభుజి అంటారు ఎనిమిది భుజాలు కలిగి ఉంటే అష్టభుజి అంటారు ఇలా భుజాల సంఖ్యను బట్టి ఆ బహుభుజికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి దాన్ని ఎన్ భుజాలు కలిగినటువంటి దాన్ని మనం బహుభుజి అంటారు అంటే కొన్ని రేఖాఖండాల చేత ఆవృతమైన లేదా నిర్మించబడిన సమృద్ధ పటాన్ని మనం బహుభుజి అంటారు అంటే బహుభుజ నిర్మాణానికి ఎన్ని కొలతలు కావాలి కనీస కొలతల సంఖ్య మూడు మూడు కొలతలు ఉన్నాయనుకోండి అంటే మూడు రేఖాఖండాల చేత ఏర్పడిన దాన్ని మనం త్రిభుజము అంటారు నాలుగు రేఖాఖండాల చేత ఏర్పడిన దాన్ని చతుర్భుజము అంటారు ఐదు రేఖాఖండాల చేత ఏర్పడినటువంటి దాన్ని పంచభుజి అంటారు ఆరు రేఖాఖండాల చేత ఏర్పడినటువంటి దాన్ని షడ్భుజి అంటారు ఏడు రేఖాఖండాలతో ఏర్పడినటువంటి దాన్ని సప్తభుజి అంటారు ఎనిమిది రేఖాఖండాలతో ఏర్పడిన అష్టభుజి అంటారు సో మనం త్రిభుజం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు దాని షేప్ ఇది ఏబిసి అనేటువంటి త్రిభుజం తెలుసుకున్నాం చతుర్భుజం అంటే నాలుగు భుజాలు ఉంటాయని మీ అందరికీ తెలుసు ఇది చతుర్భుజం పంచభుజి అంటే మనకు ఐదు ఉంటాయి ఈ దీన్ని మనం పెంటగాన్ షేప్ అంటారు సో పెంటగాన్ షేప్ అనేటువంటి మీ అందరికీ తెలుసు పంచభుజి అనేటువంటి పెంటగాన్ షేప్లో అమెరికన్ యొక్క మిలిటరీ స్థా స్థావరం అనేటువంటిది పెంటగాన్ షేప్లో ఉంటుంది దీనిపైనే టూ థౌజండ్ లెవెన్లో దాడి జరిగింది ఈ అనేటువంటిది అంటే రెండు మనం టవర్లు జరిగేటప్పుడు టవర్లకి కాస్త దూరంలోనే అమెరికన్ యొక్క రక్షణ స్థావరం ఉంది దాని షేపు పెంటగాన్ షేప్లో ఉంటుంది దాన్ని పేరే పెంటగాన్ అనేటువంటిది చూసారా ఇది పెంటగాన్ అంటారు మరి ఆరు భుజాలు కలిగిన దాన్ని షడ్భుజి అంటారు ఈ షడ్భుజి గురించి మీరు తెలుసుకుంటారు షడ్భుజి అనేటువంటిది మనకు చాలా బెంజీన్ కెమిస్ట్రీలో జాగా వాడుతుంటాం బెంజీన్ అనేటువంటిది ఈ షేప్లో ఉంటుంది కదా షడ్భుజి ఆరు భుజాలు ఉంటాయి అంతేకాకుండా మీరు ఫుట్బాల్ తీసుకున్నారనుకోండి ఫుట్బాల్ తీసుకుంటే ఆ ఫుట్బాల్లో మనం అల్లికి ఒక ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఆ ప్యాటర్న్ ఎంత షడ్భుజులు ఆకారంలోనే ఉంటుంది కదా సో ఇది షడ్భుజి అంటారు అలాగే సప్తభుజి ఏడు భుజాలు ఉంటే సప్తభుజి ఎనిమిది భుజాలు ఉంటే అష్టభుజి అనేటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా బహుభుజులోని భుజాల సంఖ్యను బట్టి వాటిని మనం వివిధ రకాల పేర్లు పెట్టడం జరిగింది త్రిభుజము చతుర్భుజము పంచభుజి షడ్భుజి సప్తభుజి అష్టభుజి అనేటువంటిది అంటారు ఓకే ఇప్పుడు మనం కొన్ని దేన్నా తీసుకున్నాం ఈ నాలుగు భుజాలు సమానంగా ఉంటే దాన్ని మనం చతురస్రము అని పేరు పెట్టాం కదా ఏబిసిడి అనేది ఒక చతురస్రం అంటే నాలుగు భుజాలు సమానంగా ఉండాలి ఈ నాలుగు భుజాలు సమానంగా ఉంటే ఎదురెదురు శీర్షాలని కలిపేటటువంటి రేఖాఖండం ఏని సిని బీని డీని ఈ కలిపేటటువంటి రేఖాఖండాలని కర్ణము అంటారు డయాగ్నల్ కర్ణము అంటారు ఓకే అలానే మనకు ఒక లంబకోణ త్రిభుజం తీసుకున్నాం ఏబిసి అనేటువంటిది ఒక లంబకోణ త్రిభుజం ఈ ఏబిసి అనేటువంటి లంబకోణ త్రిభుజంలో బి అనేటువంటి తొంభై డిగ్రీలు ఉందనుకోండి లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉన్న భుజాన్ని ఈ ఏసీని కర్ణము అంటారు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి చూసారా అందుకే రెండు ఒకే సందర్భంలో చెప్పాను ఒక చతుర్భుజులో కానీ పంచభుజిలో కానీ ఏ బహుభుజిలో కానీ అంటే చతుర్భుజం నుంచి స్టార్ట్ ఎదురెదురు శీర్షాలను కలిపేటటువంటి రేఖాఖండాన్ని కర్ణము అంటారు ఈ కర్ణాల స్వభావాన్ని బట్టే మనం చతుర్భుజాల రకాలను కూడా చెప్తూ ఉంటాం అంటే అక్కడ మనం ఉపయోగించిన కర్ణము వేరు ఒక లంబకోణ త్రిభుజ త్రిభుజాలకు సంబంధించినటువంటిది సో లంబకోణ త్రిభుజంలో లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనము కర్ణము అంటారు చూసారు ఇది ఈ కర్ణము వేరు ఆ కర్ణం వేరు పదము ఒక్కటే 
అయితే ఇంగ్లీష్లో ఈ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఇంగ్లీష్లో లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి భుజాన్ని మనం ఏమంటామంటే త్రిభుజంలో త్రిభుజంలో లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉన్న భుజాన్ని హైపోటెనెస్ అంటారు కర్ణము అంటారు అదే మనం ఒక స్క్వేర్ కానీ రెక్టాంగిల్ కానీ ఏదైనా మనం ఒక పంచభుజు కానీ బహుభుజు కానీ తీసుకుంటే అక్కడ మనం వాడు డయాగ్నల్ అంటారు సో అక్కడ డయాగ్నల్ అనే పదం వాడతాం ఇక్కడ హైపోటెనెస్ అనే పదం వాడతాం కాబట్టి తెలుగులో మనకు ఇంగ్లీష్లో ఏవేదైనా ఇబ్బంది ఉండదు కానీ తెలుగులోనే ఇబ్బంది వస్తుంది బహుభుజల్లో ఎదురెదురు శీర్షాలను కలిపే రేఖా ఖండాన్ని మనము కర్ణము అంటాం అలాగే ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణానికి ఏదే అంటే లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉన్న భుజానికి కూడా కర్ణం అంటాం ఈ తేడాను మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తించాలి మరి వృత్తము తీసుకుందాం వృత్తము సో వృత్తము తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక స్థిర బిందువు తీసుకుందాం ఆ స్థిర బిందువు నుండి సమాన దూరములో ఉన్నటువంటి బిందువు బిందువుల పథమును మనం సరళ ఏదైనా వృత్తము అంటారు అంటే సమాన దూరంలో ఉండాలి అంటే దీన్ని వృత్తము అంటారు అది వృత్తం దీన్నే సింపుల్గా ద లోకస్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వీ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఒక స్థిర బిందువు నుండి సమాన దూరములో ఉన్న బిందువుల పతము అంటే మార్గం మనం వృత్తము అంటారు చూసారు ఇది వృత్తం అండి ఈ వృత్తంలో చాలా రకాలైన భాగాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క మన వృత్తం కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పుడు మనం వాటిని కాస్త డిస్కస్ చేద్దాం సెక్టరు అంటారు క్లియర్ ఇది వృత్తానికి అలాగే వృత్తంలోని ఈ మధ్య బిందువుని అంటే కేంద్రాన్ని కేంద్రము అంటారు కేంద్రము గుండా పోయే రేఖ కేంద్రము పోయే రేఖను జా అంటారు ఓకే అంటే కొన్ని రేఖలు తీసుకుంటే ఈ కేంద్రము గుండా పోయే జాని మనం వ్యాసము అంటారు ఇప్పుడు ఏదైనా వృత్తంపై ఏవైనా రెండు బిందువులు తీసుకున్నారనుకోండి ఆ రెండు బిందువులు కలిపే రేఖాఖండాన్ని జా అంటారు ఆ జా వృత్త కేంద్రము గుండా పోయిందనుకోండి దాన్ని వ్యాసము అంటారు వ్యాసములో సగాన్ని వ్యాసార్థము అంటారు ఇవి వృత్తానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాథమిక భావన ఓకే సో అలానే మనకు మీకు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టు బహుభుజీ తీసుకుందాం అంటే ఈ ఎన్ భుజాలు కలిగినటువంటి సమృద్ధ పటాన్ని బహుభుజి అంటాం ఎన్ బట్టి మనం రకరకాల పేర్లు వస్తూనే ఉంటాయి అయితే ఈ బహుభుజుల్లో రెండు రకాలైనటువంటి బహుభుజులు ఉన్నాయి కుంభాకార బహుభుజి పుటాకార బహుభుజి అంటారు సాధారణమైన బహుభుజిని కుంభాకార బహుభుజి అంటాం అంటే మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక బహుభుజి తీసుకున్నాం ఉదాహరణకి మనం ఇప్పుడు ఒక పంచభుజి తీసుకున్నాం ఇలా పంచభుజి తీసుకుంటే దీది ఇక్కడ మనం ఏ కోణమైనా ప్రతి కోణము నూట ఎనభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంటుంది ఒక బహుభుజిలో ప్రతి కోణము నూట ఎనభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి దాన్ని కుంభాకార బహుభుజి అంటారు అలా కాకుండా ఒక కోణము నూట ఎనభై డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఒక కోణం నూట ఎనభై డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఉదాహరణకి ఇలా ఉంది ఇది కూడా పంచభుజే కానీ ఇక్కడ కోణం తీసుకున్నాం దీన్ని ఏ అన్నాం దీన్ని బి సి డిఈ అన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీ మనం ఈ డిసి బి అనేటువంటివి నూట ఎనభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ మరి ఇక్కడ కోణం ఉంది కదా ఈ కోణం ఏంటి నూట ఎనభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా మిగతావన్నీ నూట ఎనభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉన్నాయి ఇది మాత్రం నూట ఎనభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి నూట ఎనభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఏమిస్తుంది ఆ బహుభుజ అనేటువంటిది ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రదేశంలో ఓపెన్ చేయబడినటువంటిది ఏమిటి అంటే ఓపెన్ అంటుంది కాబట్టి దీన్ని పుటాకార బహుభుజి అంటారు పుటాకార బహుభుజి ఇలా మనకు బహుభుజుల్ని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేయడం జరుగుతుంది కుంభాకార బహుభుజి పుటాకార బహుభుజి ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఒకటి ఇప్పుడు రేఖను తీసుకున్నాం రేఖను తీసుకుంటే తీసుకునేటప్పుడు ఒక కోణాన్ని మనం సమానముగా రెండు భాగాలుగా భుజించే దాన్ని కోణ సమద్వికండన రేఖ అంటారు భుజాన్ని రెండు సమాన భాగాలుగా చేసిన దాన్ని భుజం యొక్క సమద్వికండన 
రేఖ అంటారు ఇది సమద్వీకరణ రేఖలు ఓకే సో ఈ రకంగా మనం కోణాలు త్రి త్రిభుజము చతుర్భుజము పంచభుజి ఈ పేర్లన్నీ మనం చెప్పొచ్చు వీటిని వీటన్నిటినీ మనం టూ డైమెన్షనల్ అంటాం అంటే మనము వీటన్నిటినీ ఒక తలము పైన గీయగలుగుతాం ఈ తలము పైన గీయగలిగినటువంటి పటాలని మనం ఏమంటాం ఎప్పుడైతే తలం పైన పటాలని గీయగలుగుతామో వాటిని మనం ఏమంటాం వాటిని ద్విమితీయ చిత్రాలు అంటారు టూ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి ఒక తలము పైన గీయగలిగినటువంటి పటాలని మనము ద్వితీయ పటాలు అంటారు అంటే అక్కడ ద్వితీయ పటం అనగానే మనకు చతుర్భుజము చతురస్రము త్రిభుజము వృత్తము ఇవన్నీ కూడా ద్వితీయం టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు ఏంటని టెక్స్ట్ బుక్లో ద్వితీయ పటాలు అంటే ద్వితీయము అని చెప్పగానే రెండు కొలతలు కలిగినటువంటి పటాలని ద్వితీయ పటాలు అని చెప్పడం జరిగింది నిజమే రెండు కానీ ద్వితీయ పటాలు అనగానే మన అందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది రెండు కదా చెప్పాము ఎప్పుడైతే రెండు అని చెప్పామో ద్వితీయ పటాలు అన్నామో ఓకే సో ద్వితీయ పటాలు అనగానే మనకు రెండు కొలతలు కావాలని చెప్పడం జరిగింది మరి రెండు కొలతలు అనగానే మనకు ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక త్రిభుజ నిర్మాణానికి రెండు కొలతలు కావాలా మూడు కొలతలు కావాలా త్రిభుజ నిర్మాణానికి దాని రకాన్ని బట్టి రెండా లేదా మూడు అని డిసైడ్ చేయాలి సమవాహ త్రిభుజం అనుకోండి ఒక కొలత కావాలి సమోద్వాహ త్రిభుజం అనుకోండి రెండు కొలతలు కావాలి విషమభావ త్రిభుజం అనుకోండి మూడు కొలతలు కావాల్సి ఉంటుంది మరి త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కోవాలనుకోండి త్రిభుజ వైశాల్యాన్ని కనుక్కోవాలనుకోండి భుజము ఎత్తు కొలతలు కావాలి త్రిభుజం యొక్క పరిధిని కనుక్కోవాలనుకోండి మూడు కొలతలు కావాలి సో ఇక్కడ ఇది ఓకే సో రెండు కొలతలు కావాలి మూడు కొలతలు కావాలని మీరు చెప్పడం బాగానే ఉంది చిత్ మనం దీర్ఘ చతురస్రం తీసుకున్నాం పొడవు వెడల్పు ఉంటాయి కాబట్టి రెండు కొలతలు ఉన్నాయి టూ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ద్వితీయమని చెప్పారు మరి వృత్త నిర్మాణానికి ఎన్ని కొలతలు కావాలి వృత్త నిర్మాణానికి ఒకే కొలత కావాలి వ్యాసార్థం తెలిసింది అనుకోండి ఐదు సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగిన వృత్తాన్ని గీయండి అంటే మనం గీయగలుగుతాం అంటే వృత్తానికి ఒక కొలత సరిపోతుంది అంతేనా అలాగే సమభావ త్రిభుజానికి ఒక కొలత సరిపోతుంది మరి ఈ నిర్వచనం సరి అయినదా కాదు కదా మరి వాటి సరి అయిన నిర్వచనం ఏంటి ఒక తలముపై గీయగలిగినటువంటి సమృత పటాలని మనం ద్వితీయ చిత్రాలు అంటారు వృత్తాన్ని గీయగలుగుతాం దీర్ఘ చిత్రస్రాన్ని గీయగలుగుతాం చిత్రస్రాన్ని గీయగలుగుతాం అవి కూడా ఎలా ఉండాలి అవి సమృత పటాలై ఉండాలి అలా ఉంటే మనం ద్వితీయ చిత్రాలు అంటాం మరి త్రిమితీయ చిత్రాలు అనేది ఇంకొక పదం వస్తుంది దీన్ని త్రీ డైమెన్షనల్స్ అంటారు టెక్స్ట్ బుక్లో మనం ఏమి ఇచ్చామంటే మూడు కొలతలు కలిగినటువంటి సమృత పటాన్ని త్రిమితీయ ఉంటారు మరి బాగానే ఉంది ఇప్పుడు శంకువు శంకువు మీరు పోలుస్తారు ఇది శంకువు తీసుకున్నారు శంకువు అనేటువంటి త్రిమితీయము అన్నారు అంతే కదా శము శంకువు అంటే త్రిమితీయం అన్నారు ఒక ఘనము తీసుకున్నారు ఇది త్రిమితీయము అన్నారు ఒక దీర్ఘ గణం తీసుకున్నారు ఇది త్రిమితీయము అన్నారు ఒక స్థూపం తీసుకున్నారు ఇది త్రిమితీయం అన్నారు అయితే నిజమే మనకు ఒక సమగణానికి ఒక కొలత చాలు సమగణాన్ని నిర్మించవచ్చు దీర్ఘ గణానికి మూడు కొలతలు కావాలి అదే పొడవు వెడల్పు ఎత్తు బాగానే ఉంది మరి ఒక గోళం తీసుకున్నాం ఒక గోళం ఒక గోళాన్ని తీసుకుంటే ఆ గోళానికి నిర్మాణానికి మనకి ఎంత కావాలి ఒక కొలత సరిపోతుంది గోళం యొక్క ఘన పరిమాణం కట్టాలన్నా గోళం యొక్క సంపూర్ణతల వైశాలం కట్టాలన్నా ఉపరితల వైశాలం కట్టాలన్నా ఒక కొలత చాలు మరి ఈ నిర్వచనం సరి అయినదా అంటే మనం ఇక్కడ అంతరాళము అంటాం స్పేస్ అంతరాళములో గీయబడినటువంటి సమృత పటాలని మనం త్రిమితీయ పటాలు అంటారు త్రీ డైమెన్షన్ అంతరాళం అంటే అది త్రీ డైమెన్షన్ అక్కడ మనం ఎన్ని కొలతలు అనేటువంటిది మనం చూడటం లేదు అక్కడ మనం దాన్ని ప్రాతినిధ్య పరచగలమా లేదా అని చెప్తున్నాం ప్రాతినిధ్య పరచగలిగితే అది త్రిమితీయ వస్తువు అవుతుంది ప్రాతినిధ్య పరచలేకపోతే ద్వితీయం అవుతుంది ఇలా మనం ద్వితీయ పటాలు త్రిమితీయ పటాలు అనేటువంటి అంశం కూడా మనకు వస్తుంది అలాగే మనం కొన్ని పదజాలాన్ని మనం వాడుతుంటాం ఇప్పుడు మనం 
ఏదైనా ఒక రేఖాఖండం ఇచ్చాం ఏబి అనేటువంటి రేఖాఖండం ఇచ్చాం దానికి సమద్వికండన రేఖ గీయాలి దాని అప్పుడు ఏం చేస్తాము వృత్తలేఖని తీసుకుంటాం వృత్తలేఖని తీసుకుని ఏ బిందువు నుంచి బి బిందువుల గల దూరంలో సగము కంటే ఎక్కువ దూరాన్ని తీసుకుని పైన ఒక చాపము క్రింద ఒక చాపం అంటే వృత్తములో కొంత భాగం వృత్త పరిధిలో కొంత భాగాన్ని చాపము అంటారు ఇక్కడ చాపము అనేది వాస్తవానికి ఏం చేస్తున్నాము ఈ సగము కంటే ఎక్కువ దూరాన్ని కేంద్రం మనం వ్యాసార్థంగా తీసుకుని ఏ అనేటువంటి దాన్ని కేంద్రంగా తీసుకుని ఒక వృత్తం గీయాలి వాస్తవానికి వృత్తం గీయాలి కానీ వృత్తం మనం గీయటంలా వృత్తములో కొంత భాగాన్ని గీస్తున్నాం వృత్త పరిధిలో కొంత భాగాన్ని గీస్తున్నాం దాన్ని చాపము అంటారు ఇది గుర్తు గుర్తుపెట్టుకుని చాపం అలాగే బీ నుంచి ఇంకొక చాపం గీస్తాం ఇక్కడి నుంచి ఆ రెండింటిని మనం కలిపామనుకోండి స్కేల్తో కలిపితే మనకేం వస్తుంది వృత్తం అంటే మనకి ఏ బి అనేటువంటి రేఖ యొక్క సమద్వికండన రేఖ వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఉపయోగించేదాన్ని చాపము అంటారు సో ఈ రకంగా మనం చాలా రకాలైనటువంటి పదజాలాన్ని వాడుతూ ఉంటాం వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఈ జామితీయ భావనల యొక్క అనేటువంటి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది వీటిని మనం ఉపయోగించడానికి వీటిని చేయటానికి గీయటానికి మనం ఈ జామితీయ భావనల యొక్క రిప్రజెంట్ చేయటానికి ప్రాతినిధ్యపరచడానికి మనం జామెట్రీ బాక్స్ని వాడుతున్నాం అలాగే వాటి యొక్క వైశాల్యము పరిధి ఇప్పుడు మనం ఒక వృత్త పరిధి అంటాం వృత్త పరిధి తీసుకున్నాం వృత్త పరిధి అంటే బాహ్య తలము యొక్క దీని యొక్క మొత్తము పొడవును వృత్త పరిధి అంటారు వృత్తము చే ఆవరించబడినటువంటి ప్రదేశాన్ని మొత్తము ప్రదేశాన్ని వైశాల్యము అంటారు సో ఇలా మనం ఒక్కొక్క దానికి వైశాల్యము ఘన పరిమాణము పొడవు వెడల్పు ఏటవాలు ఎత్తు ఏటవాలు ఎత్తు కర్ణము అంచు తలము శీర్షము ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసుకున్న ఒక ఒక త్రీ డైమెన్షన్ తీసుకున్నాం తీసుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మనకు వీటిని అంచు అంటారు అంచు అంటారు అలాగే తలము ఈ పైభాని ఎన్ని తలాలు ఉన్నాయి వీటిని ఈ అంచులు కలిసినటువంటి శీర్షము అంటారు ఒక అలాగే త్రిభుజం తీసుకున్నారు త్రిభుజం తీసుకున్నారనుకోండి రెండు రేఖాఖండ రెండు భుజాల మధ్య కోణము ఉంటుంది ఆ రెండు భుజాలు కలిసేటటువంటి ఉమ్మడి బిందువుని శీర్షము అంటారు ఇలా కోణము శీర్షము భుజము ఈ పదాలన్నిటిని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంతకుముందు చెప్పేటట్టు మనం వాక్యాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేసాం వాక్యాలని ఏ రకంగా చేసాము సిద్ధాంతాలు అలాగే మనం స్వీకృతాలు చేసాం పదాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేసాం నిర్వచితాలు అనిర్వచితాలని మనకు మొత్తము ఈ జామి జామెట్రీలో మనం వివిధ అంశాలు నేర్చుకోవాలి నేర్చుకొని దాన్ని అప్లికేషన్ చేయాలి దానికి మనం ఈ జామితీయ భావనలతో పాటు కోణాలు కోణాల్లో ఉన్నటువంటి రకాలు రేఖలు వివిధ రకాలైనటువంటి రేఖలు శీర్షాలు మనం తీసుకున్నాం దాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఉదాహరణకి అలాగే త్రిభుజాలు చతుర్భుజాలు బహుభుజులు వృత్తాలు ఈ అన్ని అంశాలని వాటి యొక్క నిర్మాణాలు అంతేకాకుండా మనకు ద్వితీయ చిత్రాలు త్రిమితీయ చిత్రాలు త్రిమితీయ చిత్రాల్లో మనకు వస్తున్నటువంటి అన్ని అంశాలు ద్వితీయ చిత్రాల్లో ఇప్పుడు మీకు చెప్పేటట్టు ఈ చతుర్భుజాలు వృత్తాలు ఇవన్నీ వస్తాయి త్రిమితీయ చిత్రాల్లో తీసుకుంటే ఘనము సమగణము దీర్ఘగణము స్థూపము శంకువు అర్ధవృత్తము పట్టకము ఇలాంటివి అన్ని అంశాలు కూడా వస్తాయి సో ఈ రక ఈ అన్ని అంశాలని మనం జామితీయ భావనలుగానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ జామితీయ భావనలు ఎప్పుడైతే మనకు జామితీయ భావనల పైన పూర్తి క్లారిటీ ఉంటుందో అప్పుడు జామెట్రీ అనేటువంటిది జామితీయ అనేటువంటిది చాలా సులభంగా మనం చేయ చేయగలడానికి ఆస్కారం ఉంటూ ఉంటుంది వీటిని జామెట్రీ బాక్స్ని వాడతాం జియో జీబ్రా అనేటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది జియో జీబ్రా ఈ జియో జీబ్రా అనేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని ఉపయోగించి మనం రేఖలను గీయచ్చు ఈ జామితీయ భావాల్ని మీరు మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే మీకు ఎలిమెంటరీ జోమెట్రీ ఎలిమెంటరీ జోమెట్రీ బై హాల్ అండ్ నైట్ అనేటువంటి బుక్ మార్కెట్లో ఉంటుంది ఇది మనం దీన్ని రిఫరెన్స్ బుక్గా వాడుకోవచ్చు మరి కాస్త ఎక్కువగా నేర్చుకోవాలంటే 
challenges and thrills challenges and thrills of pre college mathematics pre college mathematics ee book ni kuda manam varukochu dinni janardhan and krishnamurthi janardhan and krishnamurthi anetuvanti vaadu rasar ee rendu pustakalu meeku kachithanga ee bhavanal paina spashtataku upayogapadutayi primary stages lo kavalante elementary geometry by halland knight kasta advanced la kavalante challenges and thrills of pre college mathematics by janardhan and krishnamurthi upayogapadutayi so meer jamiti bhavanalu gurinchi nerchukunnaru kada maro amsanni maro sirshakalo telusukundam chalo